Assalamu alaikum. This is chapter number two and it consists of two parts shock and blood transfusion. So we'll begin with shock. Shock is a systemic state of lower tissue perfusion. So lower tissue perfusion is when uh, the tissues are not able to receive the required amount of blood and therefore do not receive the proper amount of oxygen. So they cannot perform cellular respiration which results in the cell death. So, so this low tissue perfusion can result from a number of causes which can be hemorrhage or low blood volume, reduced cardiac output or blockage of vessels. So to understand the whole phenomena of shock we must understand the pathophysiology. So when there is low tissue perfusion the cells will not be able to uh, uh, attain the required amount of oxygen so they will undergo anaerobic respiration and then there will be lactic acid formation which will result in fatigue of the cells and therefore metabolic acidosis. So this reduced amount of glucose which is a result of decreased amount of blood supply to the tissue will result in the failure of sodium potassium pump which is the important pump of the cell for any function. And then the lysozymes sense this failure of the pump and they will re release their digestive enzymes because the cell is unable to function. So the lysozymes since that uh, since this cell is of no use anymore so it must die so these digestive enzymes cause the slices of the cell and all the intracellular uh, components are released into the blood including the potassium ions so all these components of the intracellular compartment include um, including the including the hypoxia and acidosis in the blood will result in the activation of complement system and neutrophils this results in the formation of oxygen free radicals and then these free radicals will cause endothelial damage. So all of these processes combined will, will result in a state of shock. Now on the basis of the initiating mechanism shock can be classified into five types hypovolumic, cardiogenic, obstructive, distributive and the fifth one is endocrine shock. Let's start with hemorrhagic shock. It is the most common type of shock and the most common reason for a hypovolumic shock is hemorrhage. So as suggested by the name, we know that hypovolumic shock is due to the reduced uh, reduction in the volume of the blood. So when there is reduced volume, the tissues are not able to receive the required amount of blood. So the causes can be hemorrhage, the most important cause of hypovolumic shock and the non-hemorrhagic hemorrhagic causes are vomiting, diarrhea, urinary loss and pancreatitis. So um, vomiting mein blood volume, uh, fluid volume bahut kam ho jata hai jiski wajah se blood volume bhi kam hoga, diarrhea mein bhi fluid loss kaafi zyada hota hai aur urinary loss mein bhi fluid loss kaafi zyada hota hai. Uh, okay, so yaha pere jo fourth non-hemorrhagic cause hai pancreatitis, is se uh, hypovolume hai aise hota hai ki in pancreatitis jo third spacing ho jati hai. Ab third spacing hum kisko bolte hai ki maal paas first space hota hai blood stream second space hota hai cell so jo fluid blood stream ke andar aur inside the cells hota hai wo sara third space mein aa jata hai third space hamare paas hota hai interstitial space so sara fluid interstitial space mein uh, accumulate hone lagta hai inside the cells se aur capillaries se leak hone ke baad so pancreatitis mein uh, due to third spacing hypovolemic shock bhi ho sakta hai ab iski pathophysiology kya hogi ke hypovolemia hua hai decrease volume of blood hai. So as a result cardiac output bhi kam ho jayega. Ab cardiac output kam hai, to left ventricular and diastolic pressure bhi decrease hua wa hai. So is pressure ko normal karne ke liye peripheral resistance bada jati hai. So peripheral resistance mein kya hota hai? Vasoconstriction. So vasoconstriction hogi, to pressure normal ho, pressure normal ho jayega. Or last uh, hai decreased mixed venous oxygen content ya saturation. Now, what is MbO2? That after the tissues have utilized the oxygen. So, the remaining oxygen is very much in the blood, it goes to the veins. Now, the veins and tissue are in the blood, the oxygen amount or concentration will be used in the blood. So, the tissue has used the oxygen and the oxygen is extracted. So, because hypovolemia is the tissue of blood, so the tissue will be used in oxygen extract from the arterial blood. So, the return of the blood will be reduced by the oxygen concentration. So, we will get decreased mixed venous oxygen content in the hypovolemic shock. Now, the second type of shock is cardiogenic shock. It is known that there is an abnormality in the heart. Now, because of that abnormality, 
हार्ट इज अनेबल टू पम्प ब्लड टू द टिश्यूज सो फेलियर ऑफ हार्ट टू पम्प ब्लड टू द टिश्यूज हो जाता है और इसके कॉजेज हो सकते हैं मोस्ट कॉमन कॉज है इसका माओकार्डियल इन्फॉक्शन इसके अलावा कार्डिक डिस एरिदमियाज वेलर हार्ट डिजीज ब्लंट माओकार्डियल इंजरी और कार्डियो मेगैली भी इसका कॉज हो सकता है अब पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा कि हार्ट ब्लड पम्प नहीं कर पा रहा है तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में पूल होने लगेगा सो हार्ट का पहली बात तो ये कार्डिक आउटपुट कम हो गया है ड्यू टू डिक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल उसके अलावा जो ब्लड पूल हो रहा है वेंट्रिकल्स में उसको निकालने के लिए उसको पम्प करने के लिए इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड भी ज़्यादा पम्प होने लगेगा या कंपनसेट करने लगेगा जो ब्लड कम पूल हो रहा है उसके लिए फिर इंक्रीज पेरीफ्रल वेस्कुलर रेजिस्टेंस ड्यू टू वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टीरियल्स क्योंकि ऑर्गन्स को भी प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए तो जो वेजल्स हैं उनकी भी वेजो कंस्ट्रक्शन होने लगेगी फिर उसके बाद डिक्रीज मिक्स वीनस ऑक्सीजन कंटेंट ये भी उस वही कॉज है कि टिश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो एम भी कम हो जाएगा जैसे हाइपो वॉलीमिक शॉक में हो रहा था नाउ द थर्ड टाइप ऑफ शॉक इज ऑब्सट्रक्टिव शॉक इसमें ऑब्सट्रक्शन हो गई है अब ऑब्सट्रक्शन कहाँ की होती है कि जो हार्ट की वेजल्स हैं हार्ट को जो ब्लड मिल रहा है वहाँ पर ऑब्सट्रक्शन हुई हुई है सो हार्ट प्रॉपरली ब्लड रिसीव नहीं कर पा रहा तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है प्री लोड में रिड्यूस प्री लोड होगा बिकॉज ऑफ मकैनिकल ऑब्सट्रक्शन ऑफ कार्डिक फिलिंग अब इसमें कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं कार्डिक टेम्पोनेट टेंशन न्यूमोथोरिक्स मैसिव पल्मनरी एम्बोलिज्म और एयर एम्बोलिज्म फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हमें हाइपोटेंशन मिलती है और जनरलाइज टिश्यू हाइपोक्सिया मिलता है अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हम जनरली बता रहे हैं कि ब्लड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा टू द टिश्यूज अब इसके अंदर फर्दर हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं डिफरेंट शॉक की जिसको हमने डिफरेंट शॉक में डिवाइड कर दिए हैं लाइक एनाफेलेक्टिक शॉक स्पाइनल कॉर्ड शॉक सेप्टिक शॉक अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हमें बाकी शॉक से डिफरेंट एक चीज़ मिलती है वो है वेजो डायलेशन जबकि बाकी अभी तक जो हमने तीन शॉक पढ़े हाइपो वॉलीमिक कार्डियोजेनिक और ऑब्सट्रक्टिव उन सब में वेजो कंस्ट्रिक्शन मिलती है सो so, इसके कॉजेज में एनाफेलेक्सिस हो सकती है जिसमें वेजो डायलेशन होती है विच इज़ कॉज बाई हिस्टामिन रिलीज उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी वेजो डायलेशन होगी विच इज़ कॉज बाई फेलियर ऑफ सिम्पथेटिक आउटफ्लो फिर सेप्सिस कब होगी जब उसमें भी वेजो डायलेशन मिलती है और सेप्सिस में क्या होता है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन रिलीज हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में या फिर एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर एंड ह्यूमरल कॉम्पोनेट्स ऑफ इम्यून सिस्टम तो यहाँ पर भी तीनों रीजंस में हमें वेजो डायलेशन मिलेगी अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए यहाँ पर सेप्टिक शॉक की एग्जांपल दी हुई है और इसको याद करने का एक आसान तरीका ये होगा कि बाकी सारे जो शॉक थे प्रीवियस शॉक्स उनका ओपोजिट हो रहा है इसमें सो so, होगा क्या कि ये एनाफेलेक्सिस हुई या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या सेप्सिस हुई उसमें वेजो डायलेशन हो गई तो वेजो डायलेशन जैसे ही हुई सारे टिश्यूज़ को इंक्लूडिंग हार्ट ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिलने लगेगा सो एज अ रिज़ल्ट कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा क्योंकि हार्ट को भी ब्लड ज़्यादा मिल रहा है सो so, उसके ड्यू टू रैपिड फ्लो थ्रू डायलेटेड आर्टीरियल्स फिर उसके बाद ये होगा कि डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंडास्टोलिक प्रेशर क्योंकि कार्डिक आउटपुट बढ़ा हुआ है तो उसको नॉर्मल करने के लिए एंडास्टोलिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा फिर जब डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज हो गया तो पेरीफ्रल वेस्कुलर रजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि कार्डिक आउटपुट बढ़ा हुआ है फिर जो ऑर्गेंस ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं वो कम यूज़ करेंगे जितनी मिल रही है उससे कम यूज़ करेंगे क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड की वजह से तो इंक्रीज एम टू हो जाएगा जो ऑक्सीजन जो ब्लड रिटर्न कर रहा है वेन्स के थ्रू उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी सो टिश्यूज़ आर अनेबल टू एक्सट्रैक्ट ओ टू बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो द लास्ट टाइप ऑफ शॉक इज़ एंडोक्राइन शॉक एंडोक्राइन शॉक में कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड की इनसफिशेंसी होती है सो एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास यहाँ पे थायरॉयड और एड्रीनल ग्लैंड अब यहाँ पे थायराइड का को कोई डिसफंक्शन होगा या एड्रिनल ग्लैंड का को कोई डिसफंक्शन होगा तो जिसकी वजह से अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपो वॉलमिक शॉक कार्डियोजेनिक शॉक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक ये सब मिलाकर हो सकते हैं एक साथ तो जब सारी चीज़ें एक साथ हो रही होंगी तो हम फिर कहेंगे इसको एंडोक्राइन शॉक अब इसमें कॉज हो सकता है हाइपो थाइरॉडिज़म जिसमें माइक्जिडीमा कॉमा हो सकता है कॉज या फिर हाइपर थाइरॉडिज़म जैसे थायरॉयड स्ट्रॉम हो जाता है थायरॉयड स्टॉम में हमें फ़ीवर टेकी कार्डिया कन्फ्यूजन हाइपर टेंशन ये सब चीज़ें मिलती हैं तो जिन जिसकी वजह से भी शॉक हो सकता है और फिर हो सकती है एड्रेनल इनसफिशेंसी
सो रैपिड और वीक पल्स मिलेगी फिर वैजो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए सो कोल्ड क्लैमी पेरीफीज मिलेंगी अब ब्लड फ्लो टू द ब्रेन भी डिस्टर्ब हुआ हुआ है तो जिसकी वजह से पेशेंट कन्फ्यूज स्टेट में हो सकता है मे बी एजिटेटेड और ड्राउजी लेकिन अब सेप्टिक शॉक जो हमने पढ़ा जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक टाइप में आता है तो इसमें वैजो डायलेशन हुई हुई थी इंस्टेड ऑफ वैजो कंस्ट्रक्शन और इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू द अदर शॉक्स तो इसके क्लिनिकल फीचर्स भी डिफरेंट होंगे तो जहाँ हमें कोल्ड क्लाइमिंग पेरीफ्रीज मिल रही थी इसमें हमें वार्म स्किन मिलेगी ड्यू टू वैजो डायलेशन फिर इसमें बाउंडिंग पल्स होगी क्योंकि इसमें कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है डिक्रीज नहीं होता एक्यूट रेस्पेरेशन डिस्ट्रेस सिंड्रोम मिल सकता है क्योंकि सेप्टिक शॉक में बैक्टीरियल एंटोटॉक्सेंस की वजह से न्यूट्रोफिल्स भी इन्वॉल्व होते हैं सो दीज न्यूट्रोफिल्स ट्रांसमाइग्रेट इन टू द एल वी ओ लाई एंड दस रिजल्ट इन एक्यूट रेस्पेरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और डिसमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कागुलेशन भी हो सकती है ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक कागुलेशन सिस्टम और अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन जो शॉक की होगी वो इसमें से होगी टेकी कार्डिया जो सबसे पहले हमें पेशेंट में नजर आ जाएगा नाव विल स्टार्ट डिस्कसिंग मैनेजमेंट ऑफ शॉक सो अगर किसी पेशेंट की पेरीफ्रीज कोल्ड होने लगी हैं सडनली उसकी स्किन पेल हो रही है हाइपोटेंशन हो रही है टेकी कार्डिया मिल रहा है और पेशेंट एजिटेटेड है ड्राउजी है कन्फ्यूज है सो वी कैन सस्पेक्ट दैट ही इज़ अंडर गोइंग शॉक तो उसकी हमें फ़ौरन से मैनेजमेंट करनी होगी और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी होगी अदरवाइज ही कैन डाई क्योंकि शॉक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ अमंगस्ट सर्जिकल पेशेंट्स सो so, मैनेजमेंट के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक तो कि क्या उसको हमें एडमिनिस्टर करना है और उसके अलावा किस तरह एडमिनिस्टर करना है सो द फर्स्ट लाइन थेरेपी इन केस ऑफ शॉक इज़ इंटर इंट्रावीनस एक्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावीनस फ्लूड्स सो आई वी फ्लूड्स हमें फ़ौरन से उसको देने होंगे और देने कैसे होंगे कि द इंस्ट्रूमेंट विल वी आर गोइंग टू यूज़ इज कैथेटर्स तो कैथेटर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं एक होते हैं वाइट बोर कैथेटर एंड द अदर वन इज लॉन्ग नैरो नीडल्स या नैरो कैथेटर जिनको बोल सकते हैं इफ़ द कैथेटर इज शॉर्ट तो फ्लूड जो भी होगा वो जल्दी जाएगा और अगर वाइड होगा तो ज़्यादा अमाउंट में फ्लूड ट्रांसफ़र होगा इन टू द इंट्रावीनस कंपार्टमेंट द शॉर्ट वाइड बोर कैथेटर इज़ द आइडियल कैथेटर फॉर वेस्कुलर एक्सेस इन पेशेंट्स विद शॉक सो दिस नीड्स टू बी यूज और उसके अलावा इसमें रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूड्स होती है जबकि लॉन्ग नैरो कैथेटर्स जो होते हैं अगर कैथेटर की लेंथ ज़्यादा होगी तो फ्लूड ज़्यादा टाइम में में जाएगा और नैरो होगा तो कम क्वांटिटी में जाएगा सो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड बट दिस इज़ आल्सो अवेलेबल और इस लॉ uh, को या इस कॉन्सेप्ट को कि शॉर्ट में जल्दी जाएगा वाइड में ज़्यादा जाएगा इसको हम पॉइजल्स लॉ से भी कन्फर्म कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पॉइजल लॉ द रेट ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस अगर रेडियस ज़्यादा होगा कैथेटर का तो रेट ज़्यादा होगा और लेंथ एंड इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स लेंथ एंड लेंथ ज़्यादा होगी तो रेट कम होगा सो दैट इज़ वाई शॉर्ट वाइड बोर कैथेटर्स आर आइडियल कैथेटर्स इन केस ऑफ शॉक सेकेंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है शॉक के पेशेंट के लिए वो है कि फ्लूड कौन सा देना है हमें तो हमारे पास होते हैं एक हाइपोटोनिक सोल्यूशंस एक होते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशंस एक हाइपोटोनिक सो हाइपोटोनिक में वी हैव डेक्सट्रोस जो कि शॉक के पेशेंट में हम नहीं देते हैं अब हाइपोटोनिक को हम ओवर एन ओवरलोडेड पेशेंट्स में और डायबिटीज़ इंसिबिटस के पेशेंट्स में दे सकते हैं बिकॉज दे आर पुअर वॉल्यूम एक्सपेंडर्स और सोडियम ऑलरेडी ओवर लोडेड है तो अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन देंगे जिसमें हमारे पास नॉर्मल सिलाइन आता है रिंगर्स लेक्टेड है हार्ट में सोल्यूशन है सो ऑलरेडी सोडियम ओवरलोडेड पेशेंट है तो इसमें नॉर्मल लाइन और ज़्यादा सोडियम बढ़ा देगा और डायबिटीज़ इंसिपिटस के पेशेंट में सिर्फ वाटर लॉस हो रहा है कोई आयन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस नहीं हो रहा तो हम उसमें भी अगर नॉर्मल लाइन देंगे तो वहाँ पे भी एक्सेस सोडियम उसकी बॉडी में एक्यूमलेट होने लगेगा सो so, इसलिए आइसोटोनिक सोल्यूशन आर रिकमेंडेड फॉर डायबिटीज़ इंसिपिटस इन एन ओवरलोडेड पेशेंट्स बट नॉट इन शॉक पेशेंट्स सो शॉक पेशेंट्स में हम आइसोटोनिक सोल्यूशन हमारे पास क्रिस्टलॉइड्स हैं कोलॉइड्स हैं जिसमें क्रिस्टलॉइड्स में वी हैव नॉर्मल सलाइन हार्ट में सोल्यूशन रिंगर्स लेते हैं कोलॉइड्स में वी हैव एल्बमिन डेक्सटेन जूलोफ्यूजिन अब ये दोनों जो टाइप के सोल्यूशन हैं ये अवेलेबल तो हैं बट द थिंग इज के कोलॉइड्स आर मोर एक्सपेंसिव एंड दे हैव मोर रिस्क ऑफ एनाफाइलेक्टिक 
शॉक इन द बॉडी कि ये कॉलोइड्स खुद से एनाफेलेक्सिस करवा सकते हैं बॉडी में एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टोइड्स क्रिस्टोइड्स का कम चांस होता है एनाफेलेक्सिस करवाने का एंड ऑल्सो दे आर रेडीली अवेलेबल इन चीपर दैन कोलोइड्स सो नॉर्मल सिलाइन हमारे पास आइडियल uh, सोल्यूशन है एमरजेंसी uh, ट्रीटमेंट के लिए एमरजेंसी आई वी इन्फ्यूजन के लिए सो इन अ पेशेंट अंडर गोइंग शॉक वी आर गोइंग टू यूज अ शॉर्ट वाइट बोर कैथेटर एंड इन्फ्यूज अ क्रिस्टोलॉइड सच एस नॉर्मल सिलाइन और रिंगर्स लेक्टेड अब आई वी इन्फ्यूजन के बाद पेशेंट का रिस्पॉन्स भी मॉनिटर करना होता है रिस्पॉन्स मॉनिटर करने के लिए हम सर्टन कार्डियो वेस्कुलर रिस्पॉन्स को देख सकते हैं जिसमें से हार्ट रेट ब्लड प्रेशर और सेंट्रल वीनस प्रेशर इम्पॉर्टेंट होता है सो इनको मॉनिटर करके हम पेशेंट को थ्री कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं कि एक होते हैं रिस्पॉन्डर्स विच शो इम्प्रूवमेंट इन कार्डियो वेस्कुलर स्टेटस विच इज़ सस्टेन तो ये अगर पेशेंट के कार्डियो वेस्कुलर स्टेटस नॉर्मल हो जाता है तो वो रिस्पॉन्डर हैं और अगर पेशेंट का इनिशियली कार्डियो वेस्कुलर स्टेटस नॉर्मल हो जाता है बट इट रिवर्ट्स बैक टू द प्रीवियस स्टेट ओवर टेन टू ट्वेंटी मिनट्स कि आफ्टर टेन टू ट्वेंटी मिनट्स वापस से वो शॉक में जाने लगता है तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजियंट रिस्पॉन्डर्स कि इनिशियली उसने रिस्पॉन्ड किया बट देन इट रिवर्ट्स बैक टू इट्स प्रीवियस कंडीशन फिर थर्ड हमारे पास आते हैं जिसमें इनिशियली भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है सो दीज पेशेंट्स आर सिवेयरली वॉल्यूम डिप्लीटेड और इनको हम कहते हैं नॉन रिस्पॉन्डर्स सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ पेशेंट्स रिस्पॉन्डर्स ट्रांजियंट रिस्पॉन्डर्स एंड नॉन रिस्पॉन्डर्स अब हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी तो आई वी इन्फ्यूजन थी नाउ वी ऑल्सो हैव सर्टन ड्रग्स विच कैन बी यूज इन पेशेंट्स ऑफ शॉक जिसमें जिनको हम कहते हैं सेकेंड लाइन थेरेपी सो दीज आर वाल वेजोप्रेसर एंड आइनोट्रॉपिक सपोर्ट और आइनोट्रॉपिक ड्रग्स द वेजोप्रेसर ड्रग्स आर यूज इन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जिसमें वीनो की वेजो डायलेशन हो जाती है और लो सिस्टमिक वैस्कुलर रजिस्टेंस होती है दीज ड्रग्स इंक्लूड फिनाइल एफ्रिन एंड नॉर एड्रीन and the inotropic support or inotropic drugs are used in cardiogenic shock and uh, this includes dobutamine which is the agent of choice and ya uh, agar myocardial depression ho which complicates the shock state so tab bhi hum inotropic agents use kar sakte hain and it can also be used in severe septic shock with low cardiac output and these uh, vasopressor and inotropic drugs can also be used in non responders Now, after the first line and second line therapy, we need to monitor the patient. We have a certain criteria for monitoring. This is the best measure. Yeah, monitor monitoring. के लिए होता है हमारे पास urinary output. So it is the best measure of organ perfusion as well as best monitor of adequacy of shock therapy. For adults, it is 0.5 ml per kg per hour. For children, it is 1 ml. For infants, it is 2 ml. So अगर इस रेंज में यूरिन आउटपुट आ रहा है दैट मीन्स कि हमारी जो थेरेपी है फर्स्ट लाइन या सेकेंड लाइन जो भी होगी वो फंक्शन कर रही है और पेशेंट नॉर्मल स्टेट में आता जा रहा है अदर मेजर्स आर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पल्स ऑक्जीमेट्री ब्लड प्रेशर ये सब चीज़ों को भी हमें मॉनिटर करना होता है अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं दैट मीन्स पेशेंट नॉर्मल हो रहा है पेशेंट शॉक की स्टेट से निकलता जा रहा है देर आर सर्टन एडिशनल मोडेलिटीज एज वेल अगर ये सारे जो मिनिमम मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास मेजर्स ये सब नॉर्मल आए इवन आफ्टर दैट पेशेंट शॉक की स्टेट से नहीं निकल रहा है सो वी मस्ट टेक इन काउंट ऑफ दीज एडिशनल मोडेलिटीज़ जिसमें हमारे पास है सेंट्रल वीनस प्रेशर इन्वेसिव ब्लड प्रेशर कार्डिक आउटपुट बेस डेफिसिट इन सेरम लेक्टेड और मिक्सड वेनस ऑक्सीजन सेचुरेशन